师太，请你收容我吧，我的老妈比我对她亲生女儿心狠呐。你求我也没用，我就是个扫地的。啊，抱错大腿了？麦小姐，跟我们回去。这可要不得！你以为爸爸会舍得把我嫁给他吗？终于摆脱得了母女了，让贤夫妻之事还能重获自由，太棒了！长得挺帅的，可惜。他他不会是要签了这份婚姻契约，一年后自动分手，每个月给你三十万。三十万，他果然不喜欢你。从中他喜欢男特助，原来是真的。我先。麦子，总裁，我来帮您。老公。这是我能看的吗？你来干嘛？哦，奶奶让我来给你送饭。那今晚陪我去公司酒会。好嘞。总裁，这个签名查清楚了。现在麦家夫人听信了谣言，不愿意把亲女儿嫁给您，就逼迫原配女儿麦子小姐来替嫁了。强迫，我看他倒是挺乐意的。阿森怎么还没来？妹妹，好巧啊！你们在干嘛？麦子，怕什么？你迟早要嫁给徐家大少，阿豪跟我在一起，怎么了？你，我还以为是谁呢，原来是垃圾跟垃圾桶。妹妹怎么是一个人来的？妹子不会是在陪男人吧？他，他等会儿。老婆，我来晚了。我的酒会没邀请你们，要是惹麦子不高兴，就算是小鼻子也得滚出去。有个总裁老公也不错嘛。徐总，戒指买好了，但是夫人手指的尺寸，应该跟你手指差不多，你试试。结果，啊，不好意思啊！你们快看，徐总在拉男特助的手嘞！我什么乱说男的，好恶心啊！就是啊，那麦小姐跟他结婚岂不是不济？不行，我得帮他。哎，他们怎么亲上了呀？谁说我老公喜欢男的？我们感情好着呢。哎，大哥，快看这个烧！怎么真的被造谣了？我哥喜欢男特助的，那挺好。你什么时候了？徐少，这个假新闻发了，我们会被徐总告的。那你欠我那三十万。阿、啊、斌，我真是发。原来徐总喜欢男字谣言啊！这怪对啊，怎么回事？你喜欢女的？不然呢？嗯、刚刚你亲了我一口，现在轮到我了吗？如果爱当风雪温度，这场梦会自动退出。不错不错，做我的保镖，首先身材要过关。你们先做十个俯卧撑吧。嗯，你愣着干嘛？听不到本小姐的话吗？敢不听本小姐的？不尊重，就你了。你这种大小姐，谁爱照顾？我出十倍工资，这样跟我作对，累死你！这些都帮我包起来吧。好的，小姐，您先坐。小姐，您先吃点水果。这火龙果怎么有籽啊？您把籽挑出来。火龙果籽是可以吃的。十倍工资哦！
不好意思，小姐，您的卡被冻结了。怎么可能？喂，麦小姐，麦是破产了，所有房产都被抵押了。什么？那我住哪？你自己想办法吧。什么破路啊，这么难走？还以为你是大小姐呢。李经理啊，我这不是白住的。你放心，我明天去找工作，绝不欠你房租。帅哥，看一下哦，我们今天有活动哦，今天买一送。他竟然真的。同学们，我来啦！<笑>麦子啊，怎么破产后连件像样的衣服都没有啊？不是你说的穿校服吗？啊，我有吗？<笑>哟，这不是麦大小姐吗？当初追了你那么久都不答应，要不今晚陪我好好喝点，我说不定可以给麦氏投资哦。行啊。这样够吗？臭娘们，给脸不要脸是吧？宝贝是什么时候了？那你这种破事投资了，快去对我女儿动手！现在开始入模式。装什么？你们都已经破产了。喂，谁呀、啊？谁让你得罪麦氏千金的？公司因为你破产了。爸，阿三，你们……之前是为了毛毛你的性子，才特意让阿三把我演这场戏。原来这段时间都只是你的工作。不是我，麦子，干嘛？我我是你保镖，来保护你。不需要，保镖我不需要，但是男朋友还可以考虑一下。女儿啊，这小子现在啊，毁得长不正经，我看他对你也算真心，你就跟着自己的心走吧。如果爱谈尊些。这场梦会自动退出。分解锁了解一下，分解锁了解。哎，美女，分解锁了解一下。我看上去很需要吗？这姐的人从广州排到了北京，好吗？喂、啊，吗？妹子啊，你妹妹表姐找了个富二代男朋友，说下周来我们家看看。你大姨啊，天天跟我炫耀，得意的嘞。妈，忘了跟你说，我早就找到男朋友了，下周带回去啊。你是做什么工作的？我是做搬运的。哦，那是体力活啊。有点技术也行。<笑>那你技术应该挺好的吧？还需要再磨练磨练。看看喝点什么？不用了，我自己带的。你好，这茶是我自己带的，不用算钱啊。哦，我们这边不收茶会费的啊？不收茶会费呀、啊？啊？挺挺节俭哈。你几岁了？现在今年刚满十八岁，十八岁就出来相亲了？人家今年十八岁，才五年呢、啊啊。你给我介绍的都是什么牛鬼蛇神？给我退钱！相当于我还留了一手。说，你不就是想带个男友回家吗？我们这边还有出租男友业务，星期一下，三千一天，这就是我们的业务员。这个以前是个 idol， 你看你要哪个 ？idol 是吧？谢谢他了。你要打一动吗？怎么这么回事？只有姊妹了。你问我吧，我也很缺门的。你要霸主，矮狗型，还是要帅气型？妈，我回来了。阿姨。哎，快来坐。感情了解的男朋友也是猪的。麦、嗯、子，你男朋友做什么的？林洛可是富二代呢。富二代啊，真羡慕，不用奋斗，就像我们家紫薇，白手起家，现在可是上市公司的总裁呢。总裁？啊，没错。不就是编吗？谁不会、啊？没想到紫薇是总裁啊，真是人不可貌相。
？什么表情？你忘了之前抢过我的业务吗？不不，来来来，我们先吃饭吧。宝贝，多吃点，你能吃辣。谢谢宝贝。宝贝，你也能吃辣，给我吃。啊，我最喜欢吃辣的。他对我住手！我要退钱。退钱？嗯。他是我三千块钱雇来的假男朋友，他们俩一个公司的。什么？三千？谁说他是假的？职业男友只是他的工作，真的是我男朋友。嗯、对啊，虽然我是职业男友，但我真的是富二代。哦，哥，我真的不是总裁。李祖坐房间了，老板。哇塞，男主还真的有地下情缘。先说吧，两位大姐，为什么不公开啊？说一下，为什么？说请大家给我们一点私人空间。因为你公司已经挂在热搜一天了。我就不是故意的。两个选择，要么拿着五十倍工资圆我未婚妻。要么说是不行，但五十倍我也。那你这段时间住我家吧。啊？啊！你怎么进厕所不敲门呢、啊？那你干嘛不锁门？你，喂，哥哥。你怎么进来的？刚才是输密码了，哥哥都不改密码，是为了让我进来吗？等下就改。他是谁啊？我。他是我女朋友，你得叫他嫂子。女朋友。准备去姐姐的生日宴了，手镯戴上了吗？早就放好包里啦。手镯不见了，怎么回事？这个古董手镯是送给姐姐的无价之宝。我昨天搞完卫生，明明把它放包里了。啊，你该不会是把它当垃圾丢了吧？垃圾？我现在去找。你在干嘛？阿姨，这个盒子是我的，空的。我在楼梯间捡到的时候就是空的。楼道。死就死吧。嗯，这到底是什么鬼地方啊？啊啊假的？手镯？找到了，我找到了。好臭啊，什么味道啊？麦子姐姐，你不会去垃圾堆里了吧？怎么这么臭啊？姐，你的手镯，这个手镯，这手镯是假的，怎么可能？待会儿你就跟他说，你不是在楼道里捡到的。麦子，你怎么能这样？这可是紫薇哥哥送给姐姐的心意。手镯不见了，我马上去找了。我真的不知道这是假的，证据确凿，谁会信呢？我信。人长得可帅了，就是家里穷点儿。九十九号，这么年轻，皇上终于靠谱了一会，谁是穷鬼？<笑>你好，我叫麦子，王婶介绍的。你这是相亲啊？我这已经快下班了，我们先去领证，剩下的慢慢聊。啊，怎么这么狐急呢？该不会把他吓跑了吧？走吧。谁把牌号给我？你放心，姐有房有车，不建议你赚的少。晚点你搬到我那边去呗。我赚的少。差点忘了，男人都是要面子的。你的情况，王婶都跟我说了，反正我们以后一起努力吧。喂，哦好
，今天上班啦，你在家乖乖等我。喂，麦子，你怎么回事啊？人家相亲小宋等了你一天。王婶啊，我那个相亲对象不是叫顾安宇吗？啊，顾安宇是谁呀、啊？好了，难道成全良家妇男了？回来了，来吃饭吧。我们相亲对象搞错了。我知道啊，但是我们都结婚了，难道要离婚啊？还是你对我不满意？没，没有。那就好。老爸，吃菜。这是娶了个南狐狸精。麦子，恭喜啊！一来公司业绩就第一，主管都被你比下去了。对呀、啊、对呀、啊，等会奶茶，就是啊、我请客。一来就抢我风头，你给我等着。主管，这是我的方案。做的什么垃圾啊！重做。你都没看，让你重做就重做。你现在只是试用期，随时可以让你走人。怎么还在加班啊？试试这个项链。哇，好好看，眼光真好。总裁，夫人今天在公司被欺负了。主管，这是新方案，真虚荣啊！还带 A 一货，这是我老公送的，不会是在哪个地摊上买的吧？笑死人！那你的也是地摊货呗？你这不咋地呀、啊？咋还生锈了呢？新总裁来了！阿、哎、姨，没想到新来的总裁这么帅，要是能拿下他，不就是……顾总你好，我是主管，我是林微微。这项链很配你。顾总，这是他那穷老公送他的假货。我可没有送别人假货的习惯。你上面是总裁送的，难道麦子老公是？你不想让我增进业务，每天就知道打压同事、勾引领导，你被开除了。跟我结婚，不会让你知道。新娘可以亲吻新郎了。谁会想要嫁给一个死瘸子啊？怎么回事啊？新娘悔婚了。陈胜，真不好意思啊，微微我就带走了。不是吧？现场抢婚？我要是新娘，我也不愿意嫁给一个瘸子。但是听说新郎是为了救新娘才出车祸的。请问现场有人愿意嫁给我吗？谁嫁，我就娶。嘿，哇，好漂亮！你愿意嫁给我吗？只要你肯嫁给我，我保证没有吃不完的玉米。玉米，我嫁，我嫁！天哪，竟然跟一个乞丐结婚！瘸子配乞丐，陈少倒也没吃亏。好过你们，狗配狗。嗯、少爷，你真要娶这来路不明的小乞丐？一个傻子而已。万一他是装的呢？哎过来。哎呦！这就装不下去了。我妈说了，衣服不好好穿会感冒的。嘿，看来是我误会她了。站住，别跑！你们想干嘛？他抢我们店东西。喂，少爷，你怎么又没吃早饭呀？这样下去会得胃病的。哎，你去哪？不用找了。早餐。傻子就是傻子，光天化日下还抢东西。做我的妻子，她想做什么都可以，我会给她买单。你公司都快破产了，还在这说大话呢？准备跟着这个乞丐去乞讨吗？陈总，公司的资金链断了。快点，快点走开！臭乞丐！啊，麦子，麦子，有本事自己爬起来啊
。麦子，你没事吧？这段时间是他在照顾我。没事。大小姐，你这些天都去哪了？公司最近怎么样？一切正常。做的不错，顺便再帮我。没想到麦氏竟然同意阻止我们，但要求您跟麦氏总裁当面谈。听说是个女魔头，不知道会不会。慎言，我去叫人，看你这个落汤鸡怎么去见麦氏总裁。没事吧？请问是尾号六二零九吗？哎，你谁啊？这是我叫的车。哎哎，你们谁呀、啊？哎，嗯嗯嗯，还敢逃婚？妹妹不会是想让我嫁给那个又老又丑的傻男人吧？啊，这是你的事。我只是个养女，徐世林，你替我嫁。看好他，婚礼前别出什么岔子。喂，不行，不能坐以待毙。麦、嗯、小姐，麦小姐，不好意思，有人在见。少爷，麦小姐逃婚了。你可以不用逃了，没钱还来吃饭，去去去！臭老头，竟为了把我逼婚，把卡都停。你好，再来五串。是他，有了，老板，我是跟他一起来的。嗨，这么巧，又是你。嗯。哎，我的串。快，快，快，有证了啊！怎么会呢？我们后厨很注意卫生的。你的意思是我故意放的了？赶紧叫你们老板出来，不然我投诉你。你有证据吗？就在这屋灭人。实在是不好意思，这单我给你免了吧。这就想打发我？没钱？看你干的好事，还不跪下来客人道歉？你怎么还动手了、啊？这不是有监控吗？查。为什么要查监控？这整条街都是我家的，小心我让你们店开不下去。原来你们是徐氏集团的人啊？这样我把它开了，你们消消气。不要，啊，老板，我妈还在住院，我不能没有这份工作。事情还没搞清楚就随便开除人。再说了，你确定你是徐氏的人？我不是，难道你是吗？看看你那穷酸样。哥，这有人找我不痛快。闭嘴，这是集团的徐总。徐总，他就是我的联姻对象。对不起，徐总，我这不懂事的弟弟麻烦您了。我们把你送走。去哪？我的未婚妻。原来他就是我的逃婚的未婚妻。哎，你大哥，车借我一下。哎，你。啊！喂。大小姐，你终于来了。会议已经开始了，那后妈为了阻止我参加股东大会，竟然把我关了起来。我倒要看看她想干嘛。我老公突然去世，所以他的妻子理应接管公司，大家都没有意见吧？啊、这不太好吧、嗯？我不同意。公司是我妈创立的，你们也配？姐姐，我和妈妈这会是在帮你，毕竟。公司可不会让有负面新闻的人接手，怎么闹出这种丑闻呢、啊？怎么回事啊？千金劫车伤人。各位也是看着我长大的，我希望各位给我三天时间，我一定会处理好这件事情。我同意，毕竟麦子是大小姐。就是啊，我们也同意。我也同意。同意。是你，既然都跪下了，就给我道歉吧。这是赔偿你的钱，还有这份和解书也一起签了吧？你就是这么解决问题的？我不签。哎哎，我们可以再谈谈的呀。你又想干嘛？我一定要和你签这份和解书，你开个价。哎，等你学会什么是道歉再来谈。你不签，我就不走了。随便你。
，姐姐。你怎么穿成这样啊？是在提前体验你以后的生活吗？走哪儿去啊？过来，我要点单。请问要点什么？我要他给我服务。没事，我来。你要的水。喂，这水里有头发？怎么可能？你别乱找茬，店里可是有监控的。那你就是故意往水里加头发，想让他这个破店倒闭是吧？你别乱说啊，伺候人的事都做不好。小姐，这根头发怎么看怎么像从你头上掉下来的，要不拿出 DNA 检测一下？这一下我看你能奈我何？你竟然敢泼我！论辈分，我是你姐，你又能拿我怎么样？实话告诉你吧。其实我妈早就把股东全都给收买了，就算你拿到和解书也没用，就等着被赶出公司吧。你没事吧？哦，没事，这几天打扰了，我先走了。哎。哎各位。给大家解释一下，关于劫车伤人的事，只是我和我的未婚妻开的一个玩笑。对于麦氏集团会不会易主，我们诚实愿意拿出五个亿投资麦氏，前提是继承人必须是麦子。陈氏集团的继承人陈志伟是麦子是陈总的未婚妻啊。<笑>哎，导演，今天面试的角色我，我，你骂我，说来了，不是导演我。喂，你，有动作到了吧？你们先开始。喂，你会不会开车啊？撞到了不知道道歉吗？我这车还是借的。原定的女主来不了的话，换上我们公司的人物，到这来找我。嗯。欢迎九天二零二房。喂。拿赔偿还让我来酒店，不会是我倒要看看你想干嘛？又来了，真是恬不知耻！你就这么迫不及待的？啊！怎么了？房卡，我给错了。孙总，你看，这都是昨天订下来的演员。完了完了，知道了。孙总好。是你？麦子认识孙总，怎么叫他变态啊？他们不会有什么特殊关系吧？好了好了，都别瞎说，都去换装照，准备开拍。这变态怎么是投资方啊？嘿，你你想干嘛？我跟你说，我也算是个小演员，我也有粉丝的。你别过来。你的车还修吗？我那天给错名片了，酒店的事，抱歉。来来来，麦子请来了，我。跟我说一下，大家就朋友。这有什么不好意思的？不好意思的，好，谢谢麦子。什么卡呀？敢跟我抢，孙总？导演，我觉得可以再来一条，这都第十条了。麦子怎么得罪林姐？我听说是因为孙总。对哦，林姐一直在追求孙总。这一条吧。坐。林林，演技不行就换人，不要让全剧组的人陪你闹。三哥。谢谢各位辛苦了。看看麦小姐在那。走走走走。麦小姐，请问你跟徐氏集团总裁是真的有不正当关系吗？总是不是你啊？不是的，不是的，不是的，内定的。不是你们想的那样的。各位，关于这件事，我想澄清一点。首先，麦子小姐是通过导演选角上的女三号。其次，关于内定，玲玲才是我直接推荐进组。我也是第一次发现你演技这么差，一场那么简单的戏你都能 NG 十次。既然如此。你的女主直接换成麦子吧，不行啊，森哥。最后一件事你们说对了，那就是我的确喜欢麦子，我打算从今天起正式追求你。
。如果爱谈总写温度，这场梦会自动退出。